யோசிச்சு பார்த்தேன் சரி வேண்டாம் ரெண்டு சாப்டர் ஒரே வீடியோவில் பண்ண வேணாம் ஆல்ரெடி ஏழு நிமிஷம் வந்துருச்சு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினெட்டாம் சாப்டர் தனியாகவே சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா பதினெட்டாம் சாப்டர் கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் த வீடியோ ஃபார் ஸோ லாங் ஸோ பதினெட்டாம் சாப்டரில் ஐ திங்க் பாட்டி நினைக்கிறேன் ஏன்னா வ விரிசாலியாக வைசாலியாக ஐயோ பேர் மறந்து போச்சு ஐயோ ஐயோ க மறக்கிறது ஒரு க்ரைம்னு வேறு ஜே சொல்லியிருக்காரு சரி ஓகே அந்த பாட்டி பாட்டி எப்படி எகெயின் ஒரு தெய்வாம்சம் மிகுந்த ஒரு விஷயம் வருது ஸோ போன சாப்டரில் நான் சொன்ன அதே விஷயத்தோட கண்டினியூஷன் தான் அதான் ஒவ்வொரு சாப்டரும் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஏதோ ஒரு பாடலில் எடுத்து விரிவுரையாக சொல்கிற மாதிரி தான் ஸோ இந்த சாப்டர்லேயும் எனக்கு பிடிச்ச அம்சங்கள் சிலது இருந்தது எகெயின் அண்ட் எகெயின் எனக்கு லிட்ரேச்சருங்கிறது எப்படியாவது கனெக்ட் பண்ண முடியணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன இடத்துல கனெக்ட் பண்ண முடியணும் ரைட் எனக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்கிற இல்லை அவ்வளோவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத ஏதோ ஒரு உணர்வை கூட தட்டி எழுப்பணும் அப்போ எனக்கு ஒரு லிட்ரேச்சருடைய என்னோட எனக்கு பலன் அது வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் அடைஞ்சதா எனக்கு தோணும் ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஃபீல் இட் ஸோ இந்த சாப்டரில் சில இடங்களில் முக்கியமாக ஒரு இடத்துல நான் சுபுவோட பயங்கரமாக கம்பேர் பண்ணேன் கண்ணனோட சேட்டைகளை வழக்கம் போல் கண்ணோட சேட்டைகள் பாட்டி வந்து பயங்கரமாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிற அக்கண்ணனை பற்றி அங்கே இங்கேன்னு ஓடுறது இந்த மாதிரியாவே லைக் நிறைஞ்சு கிடக்கிற இந்த சாப்டர் கடைசியில் கண்ணன் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு தொன்மை கதை இருக்குது ஒரு மி பயங்கர ஒரு மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரி எனக்கு எப்படி தோணுது ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி இருக்குது ஒரு மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரி அந்த மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரியை ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் நுழைச்சி ஒவ்வொரு கேரக்டர் தாங்க சோதை சொல்வா பாட்டி சொல்கிறா அடுத்தது அடுத்த சாப்டரில் பத்தொம்போதாவது சாப்டரில் அப்பன்னு சொல்கிறான் ஸோ எல்லோரும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சாப்டரில் தோன்றி அவங்க கண்ணன் கிட்ட பார்த்து அந்த தெய்வாம்சம் மிகுந்த விஷயங்களை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு இதெல்லாம் தாண்டி ராதைக்கும் கண்ணனுக்கும் உள்ள அந்த ஒரு டைனமிக்ஸ் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது விவரிக்கவே முடியாத ரொம்ப அப்சிஷனான ஒரு பெத்து மனம் கொண்ட ஒருத்தியை பற்றி அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலன்னு சொல்கிறது தான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு நீளமில் ஸோ இது மாதிரி ஒரே டெம்ப்ளேட்டில் தான் வந்துட்டுருக்கு நிறையா சாப்டர்ஸு ஸோ இந்த சாப்டர்லேயும் சில இடங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதில் என்னென்னன்னு பார்ப்போம் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி படித்தது லெட்ஸி நாகத்தின் நஞ்சேற்று நீளம் படர்ந்து சினை வயிறு எழுந்து செங்குருதி வழிந்து கிடந்த பசுவையும் நஞ்சுப்பால் இருந்து நெற்றியில் விழிசருகி நாக்கு நெளிய கிடந்த கன்றையும் கண்டு ஆயர்குளமே சூழ்ந்து நின்று கூவி அழுதது அப்படிங்கிறா ஸோ அங்கே ஆக்சுவலாக நிறைய மைக்ரேஷன் நடக்குது யூனோ பிருந்த விருந்தாவனத்துக்கு போகிறாங்க ஆயர்குளத்துக்கு தட் இஸ் லைக் நிறைய மைக்ரேஷன் ஒவ்வொரு ஊராக பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஊராக போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போது ஒரு இடத்துல ஸ்டார்டிங்கே ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் அந்த ஒரு தொன்மக்கதை இருக்குனா அந்த தொன்மக்கதைக்கு ஏத்தாப்பில் ஏதோ வேறு ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் விஷயத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி தான் இந்த எனக்கு லைன் பட்டுது அதான் நான் வழக்கம் போல் சொல்கிற மாதிரி வெண்மொழிஸில் அந்த லாங்குவேஜ் புதுசாக ஒருத்தன் வந்து திடீர்னு நீளம் எடுத்து படிக்கிறான்னா அவனுக்கு அப்படியே பயங்கரமாக ஒரு யூஸ்வலாக நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிக் ஏறுன்னு நினைக்கிறேன் டக்குன்னு விஸ்கி வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் லார்ஜ் வந்து டபக்குன்னு எடுத்து குடிச்சா ஒரு குப்புன்னு ஏறும்ல அந்த மாதிரி இல்லை ஏனோ லைக் ஏதாவது ஒரு போதை மருந்து டக்குன்னு எடுத்து தண்ணியை மண்டைக்கு ஏறுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் நீளத்தை டக்குன்னு எடுத்து படிக்கிற ஒரு வாசகனுக்கு உடனே பயங்கர ஹை உண்டாகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய அந்த மாதிரி மொழி அப்படி ஸோ அந்த மொழி தான் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமாக பேசப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் நீளத்தை பற்றி நாகத்தின் நஞ்சேற்று நீளம் படந்து சினை வை எழுந்து செங்குருதி வழிந்து கிடந்த பசுவையும் நஞ்சுப்பாலிருந்து நெற்றியில் விழிசெருகி நெற்றியில் விழுதடுக்கு நாக்கு நிலைய கிடந்த கன்றையும் கண்டு ஆயர்குழமே சுழ்ந்து நின்று கூவி எழுதது ஒரு மாதிரி பயங்கர ஒரு டிஸ்டோபியன்ஸ் ஒரு சுச்சுவேஷனை டக்குன்னு ஒரு லைனில் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக சொன்ன மாதிரி இருந்தது இந்த லைன் ஏன்னோ லைக் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கவே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறப்போ எஸ்பெஷலி செத்து கிடக்கிற அந்த பசு கன்றெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்பொழுது தட்ஸ் வை இட் இஸ் வெரி இம்பேக்ட்ஃபுல் ஃபார் மீ அட்லீஸ்ட் நினைக்கிறேன் கூட்டுக்குள் மணி வழி விரித்து மலர் சீரை பிரித்து காக கொஞ்சொன்றி எங்கள் காலடி கேட்டு எம்பி நோக்கியது எனக்கு இந்த லைனில் என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா மலர் சிறை பிரித்து அப்படின்னு மலர் சிறை அந்த ஒரு லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்ணன் கீழிறங்கி இல்லம் நோக்கி இளம் காலடி வைத்து ஓடத் தொடங்கினான் திண்ணை அருகே
அப்படி லீஷை எடுத்து விட்டால் போகிறோம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அப்படியே ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிப்பான் அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்டில் ஏன்னா கனாத கண்டத மாதிரி அப்படி ரவுண்ட் அடிப்பான் அப்புறம் போய் தண்ணி குடிப்பான் அவ்வளோ தூரம் பயங்கரமாக ஓடிட்டு அந்த ஹை எனர்ஜி எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து வந்துடும் திடீர்னு ஒரு மூணு நாள் ரெண்டு நாள் போர்டிங் ஹோம்லேருந்து திரும்ப வரும்பொழுது அப்படி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் குதிப்பான் அந்த மாதிரி தான் கண்ணனும் குதிக்கிறானோ அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு மலர் கொழுத்த மா மரத்தை உழுக்காதே மா நிறைந்தால் கனியெல்லாம் உனக்குத்தானே என்று பன்னிரு வானரங்களை படை திரட்டி கூட்டி வந்து ஏறி ஒழுக்கி என் முற்றத்தில் பரப்பி சென்றான் இன்று காலை புதுமலர் பூத்து சினை பசு போல சிரம் தாழ்த்தி நிற்கிறது என் முற்றத்து மாமரம் என்பால் ஒருத்தி இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சினை பசு போல சிரம் தாழ்த்தி நிற்கிறது என் முற்றத்து மாமரம் கிரேட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அந்த ஒரு அதான் லைக் உண்மையிலே அந்த கம்பேரிசன் இருக்குல்ல ஆக்சுவலாக பத்தொம்பதாவது சாப்பிட்ல ரொம்ப அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஓமையை வந்து கொடுத்துருந்தார் ஆக்சுவலாக ஒரு அனலாஜியை அதை நான் வர்றப்போ சொல்கிறேன் அது இங்கேருந்து தான் அந்த மனுஷன் இப்படிலாம் யோசிக்கிறானோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் திஸ் பர்ஃபெக்ட்லி அடாப்டிங் ஆர் பர்ஃபெக்டாக ஆப்டாக இருக்கிற அனலாஜிஸை வந்து படிக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் நாம் லிட்ரேச்சருடைய எனக்கு லிட்ரேச்சர் ரொம்ப சுவை த தர்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுவும் அப்படியே ரொம்ப எக்ஸாஜரேட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படி போகிற போக்கில் வரணும் முத்துலிங்கத்தோட கதைகள்லாம் அப்படி தான் வரும் அப்படி போகிற போக்கில் ஒரு சூப்பரான ஒரு அனாலஜி ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போவார் இன்னும் லைக் யசோதை சொல்கிற நிறைய விஷயங்கள் அதனால தான் நீளத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யாரிடம் சொல்வேன் எப்படி சொல்லாக்குவேன் அச்சம் கணத்து அகத்தே நஞ்சாகி நானும் ஒரு நாகமானேன் அவன் செல்லும் வழி தேர்ந்து சென்ற இடத்தில் யமுனை விழிகொண்ட பெருஞ்சுழி ஒன்றை கண்டேன் குளிர்நீர் காலந்தி அங்கே கொப்பளித்து குமிழி கொண்டாள் பெருஞ்சுழி ஒன்றை கண்டேன் அங்கு அந்த காலந்தியை பற்றி அந்த ஒரு குழியை பற்றி தான் அந்த ஃபுல் சாப்டரும் போது அந்த குழியில் விழுறான் கண்ணன் அங்கேருந்து ஒரு பாம்பு வருது அதுக்கு ஒரு மித் மித் ஸ்டோரி வருது அந்த அப்படியே மேலே ஏறி வர்றப்போ அவளுக்கு என்ன பார்க்குறோம்னே தெரியாமல் அப்படியே அவங்க கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதிசயங்கள்லாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க பார்த்த அதிசயத்தை இல்லை கிருஷ்ணன் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் ஒவ்வொரு க ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குறாரு ஒரு பயங்கர தன்னுடைய தெய்வாம்சம் மிகுந்த பல விஷயங்களை அப்பப்போ வந்து காட்டிட்டு போகிற தம்பி நீ நான் நீங்கள் வந்து நான் சி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒன்றும் பெரிய சின்ன அல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் எண்ணுவதென்ன என்று எங்கன முறைப்பேன் ஆயிரம் கால் முளைத்த ஆயிர் சிறுவனை எப்படி தொடர்வேன் கண்ணீரே கேளுங்கள் கண்ணனை அறிவதற்கு கண்ணீரொன்றே வழி என்று அறிந்தேன் சூப்பரான ஒரு லைன் அதாவது இவ்வளோ பாடாக படுத்துகிற ஒரு கண்ணனை எப்படி சொல்லிட முடியும் ஒரு லைனில் சூப்பராக சிம்பிளாக ஹி இஸ் சச் அ ஹெட்டேக் அப்படிங்கிறத ச பல சமயங்களில் உண்மையிலே எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் அவங்க அவங்களோட குழந்தைகளை அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண தோணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க பண்ணுற அட்ராசிட்டிஸில் நானும் எக்கச்சக்கம் பற்றிட்டு வாங்கியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவில் ஓப்பனாக சொல்லுவாங்க இல்லைனா எதுக்கு பற்றி தொலைஞ்சேன் உனெல்லாம் எதுக்கு பற்றி தொலைஞ்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படா நீ வளர்ந்து பெரிய அளவு வீட்டு விட்டு போவேன் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஹெட்டேக்கு நம்ம வந்து சம்பாதிச்சிருக்கோம் கண்ணனை அறிவதற்கு கண்ணீர் ஒன்றி வழி என்று அறிந்தேன் அழகான ஒரு லைனாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஒரே லைன் தான் ஒரே லைனில் ஒரு பொயட்டிக்கான ஒரு டச்சை கொடுத்துட்டு இன்னும் வி ஜஸ் கேன் ஈஸிலி கம்பேர் ஹர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வித் அவர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆப்வியஸ்லி என் ஆழத்தில் எழுந்து அடி வயிற்றில் கொழுந்தாடி சிந்தையை பழுக்க வைத்த செங்கணலை என்ன பின் அன்னை என்றான அக்கணமே பெண்ணறியும் நெருப்பல்லவா அது யா ஸோ இந்த இடத்துல அதான் ஐயோ அதில் விழுந்துட்டானே ஏன்னா ஐயோ வந்து ஒரு ஒரு குறி சொல்கிற ஒருத்திக்கிட்ட அங்கே இருக்கிற மித் ஸ்டோரி கேட்குறேன் அந்த குழியை பற்றின அந்த குழியில் இருக்கிற அந்த நாகத்தை பற்றின அவ்வளோ பெரிய கதையை கேட்குறேன் எனக்கு அந்த கதையை நான் மைண்டே ஓடலை சரி ஓகே அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது அப்படிங்கிற மட்டும் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவ்வளோவா மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரியில் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேண்டசி ஸ்டோரியில் மிகப்பெரிய ஈர்ப்பே கிடையாது ரைட் ஸோ நான் அதை லைட்டாக ஒரு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரி தான் வின் மூர்ஸ் முழுக்க நான் லைட்டாக படிச்சுட்டுருக்கேன்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் அங்கங்கே லிட்ரேச்சர் குவாலிட்டி எக்கச்சக்கமாக தூக்கும் பொழுது எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட் ஆகும் பட் இந்த சாப்டரில் இந்த ஒரு இடம் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது
அவங்க மட்டுமே அறியக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய ஒரு உள் நெருப்பை ஒரு பெரு நெருப்பு இன்னும் லைக் அவ்வளோ பெரிய ஒரு தவிப்பு மனநிலை வரும்ல அதான் சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன் பட் இங்கே அன்னை என்றான அக்கடமை அது நிறைய அன்னைக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இங்கே பட் அக்கார்டிங் டு மீ இட் கேன் பி எனி பேரண்ட்டில் நானும் துடிச்சு துடிச்சு போவேன் சுப்புக்கு எதாவது ஒன்று அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க குழந்தைகள் வந்து அப்படி தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏ ஆயிரம் நூல் கற்று அமைந்தாலும் அதை சொல்ல மொழிக்கொள்ளேன் அன்னையரே அலையிலகி கொந்தளிக்கும் நீர்ச்சுழியை பிளந்தெழுந்து ஐந்து தலை சீர வாழ் சுழல எழுந்தவன் தான் கா காளிய பெருநாகம் கருந்தழல் கொழுந்தாடல் எரிந்தாடும் சென்னாக்கு சீரும் மணல் மூச்சு ஏழு தலைமுறையின் அன்னையர்லாம் என்னுடைய எழுந்து வர வேண்டேன் யா 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 அதான் எகின் அண்ட் எகின் லைக் நான் சொல்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் தான் வென் அவர் கிட் இஸ் இன் டேஞ்சர் வி ஆப்வியஸ்லி ஃபீல் லாட் ஆஃப் பதட்டம் ஏனோ லைக் இங்கே சொல்கிற மாதிரி ஏழு தலைமுறை அன்னையர் எல்லாம் என்னுடைய எழுந்து வர கண்டேன் அவ்வளோ பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பொயட்டிக்கான ஒரு லைனாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வென் இன் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் தௌசண்ட் மதர்ஸ் வில் கம் இன் சைடஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸஸ் த்ரூ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏனோ லைக் உண்மையிலே ஏனோ வி ஆர் ஜஸ்ட் லைக் ஏனோ பேரண்ட் ரைட் நான் அன்னையும் சொல்ல மாட்டேன் அப்பாவாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் எப்படி இருந்தாலும் ஆனால் பேரண்ட்ஸு அவங்களுடைய கிட்ஸு ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இந்த வெளில வர்றப்போ அவ்வளோ ஆயிரம் மன்னர்கள் அவங்களுக்குள்ளே குடி போகிறோம் ஆயிரம் பேரண்ட்ஸ் அந்த ஒரு பேரண்ட்டுக்குள்ளே குடி போகிற மாதிரி அப்படிங்கிற லைனில் தான் நான் ரொம்ப பொயட்டிக்காக பார்க்குறேன் அந்த லைன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் ஐ திங்க் இந்த சாப்டர்லேயே ரொம்ப ஹைலைட்டிங்கான ஒரு லைனாக இந்த லைனை நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த சாப்டர் அதனாலே ஓரளவுக்கு ஃபீலிங்காக இருந்தது எனக்கு ஸோ யா பதினோட சாப்டர் இப்படி போச்சு பத்தொம்போதாவது சாப்டர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதையும் சொல்லிடலாம்